Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Finalmente ci siamo. Dopo il video di presentazione cominciamo a smontare la nostra Inferno Neo 3.0 e andiamo quindi ad analizzarla blocco per blocco esattamente come abbiamo fatto per la MP9 TKI4 V2 RTR. Eccoci con gli ammortizzatori di questa Inferno Neo 3.0 Allora, qui ragazzi eh, non vorrei sembrare troppo mm, cattivo via sotto certi punti di vista ma purtroppo di questi ammortizzatori non si salva praticamente niente se non forse l'unibol in basso, ma neanche perché è diverso da quello della macchina a competizione. Qui ragazzi, che devo dirvi? Se avete intenzione di eh, usare la macchina solo per divertimento, ok, non cambiate niente e non ci sono problemi e soprattutto non in off-road. Se invece volete eh, fare il primo upgrade essenziale che vi darà veramente dei risultati positivi in modo esponenziale rispetto a quello che avete a bordo acquistate gli ammortizzatori della macchina kit è un investimento abbastanza importante perché eh, vanno a coppie e quindi c'è la coppia posteriore e la coppia anteriore e poi dovrete ovviamente prenderci anche le molle ma perché vi dico questo sono così drastico su questa cosa al di là del fatto che i, i il corpo dell'ammortizzatore è in plastica al di là del fatto che se voi adesso non potete sentirlo ma almeno in questo che ho preso io la parte terminale dell'ammortizzatore è conica quindi praticamente lo, il, il piattello si va a incastrare all'interno e l'ultimo pezzetto è molto più duro ma eh, non lo so avete i piattelli compatibili quindi se non volete diciamo, inizialmente prendere subito degli ammortizzatori eh, da competizione potete cambiarli inizialmente i piattelli. Un'altra cosa che non va bene, non si può usare in off-road eh, a patto di non consumare tutto in modo eh, brutto è che non si può andare a inserire un copristello. Cioè praticamente non avete nessuno scasso dove poter ancorare o un palloncino da gavettone o comunque qualunque cosa che vi possa fare da copristello. Quindi avrete praticamente eh, tutta la parte della terra che vi andrà a inserirsi dentro dove ci sono le guarnizioni che fanno tenuta. Eh, le molle sono indefinite, non hanno una colorazione quindi non le conosco e... Quindi ragazzi, qui purtroppo c'è veramente poco da fare se non andare a sostituire totalmente il kit ammortizzatori. Tenete conto che ci sono tantissimi su, in giro per il web che vendano eh, i kit da smontaggio macchina, questo è l'unico cons consiglio che vi posso dare, dove nel 99% dei casi, come anche ad esempio faccio io, cioè sia gli ammortizzatori che le molle della macchina da competizione, quelle inserite nel kit, e vi vengano praticamente molto meno, eh, poco più di una coppia soltanto di ammortizzatori presa a parte. E poi ovviamente andrete piano piano a corredarla con le varie molle. Queste, ripeto, non sono ricambi ma sono regolazioni. Quindi le regolazioni sono eh, un qualcosa che prima o poi va acquistato. In più, andando ad acquistare questa tipologia di ammortizzatori, potrete in futuro montarli anche su una macchina da competizione come ad esempio la MP10 o la MP10E. Oppure anche nella MP9 tki 4 v2 se volete fare uno step in avanti per quanto riguarda le rtr questi sono quattro dei miei ammortizzatori da gara che non hanno in questo caso il tappa emulsione se li prendete adesso avrebbero anche il tappa emulsione e proviamo a vedere le lunghezze se combaciano allora qui avete prendo soltanto il posteriore e l'anteriore quindi sull'anteriore direi che manca veramente poco centro foro sopra 
ci saranno due millimetri di differenza ma eh, sappiate che questo ammortizzatore per il foro di ancoraggio che danno loro di scatola è eh, troppo lungo perché è troppo lungo perché praticamente una volta che avete compresso la macchina in terra la ruota anteriore non viene su neanche un millimetro quindi diciamo io come suggerimento se usate gli ammortizzatori di serie di, vi direi di cambiare il foro di ancoraggio che vi danno di scatola poi lo vedremo quando andremo a analizzare l'avantreno e comunque i settaggi generali della macchina dietro i compatate mancano un paio di millimetri scarsi forse tre anche dietro ma potremmo andare a compensare tenendo lo stelo leggermente svitato ad ogni modo sicuramente sicuramente avrete un vantaggio prestazionale non indifferente magari per il posteriore bisognerà trovargli eh, la, il giusto compromesso eh, con i fori di ancoraggio e, oppure addirittura andare a installare gli ammortizzatori della mp10 tki2 ragazzi qua purtroppo non esiste nemmeno la possibilità di paragonare eh, le componentistiche perché eh, sinceramente è proprio un modello giocattolo quindi io che analizzo la macchina per un domani poterci fare qualche competizione qualche garettina qualche test in pista ad un certo livello purtroppo non posso che dirvi così mi dispiace vi lascio comunque tutti i link in descrizione anche per andare a sostituire gli attacchi sulla macchina che sulla macchina eh, rtr la neo sono di plastica invece eh, vi lascerò anche i link per mettere quelli eh, in ergal come abbiamo sulla macchina da competizione tenete conto che eh, se non montate questi ammortizzatori non potete montare questi codici che vi darò io quindi i, 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 i diciamo gli spacers eh, in ergal per andare a ancorare l'ammortizzatore nella parte superiore con gli ammortizzatori abbiamo concluso Analizziamo ora la piastra radio della Inferno Neo 3.0 RTR. Allora, che fare? In realtà qua eh, potete tranquillamente partire con i servi di scatola senza nessun problema, anzi probabilmente vi aiuteranno perché sono un pochino più lentini del normale e quindi avrete diciamo, dei vantaggi. Eh, L'unica cosa eh, che dovete fare è cercare un pacco batterie compatibile per il vano batterie che avete questa è la scatola ricevente uguale identica alla mp777 e anche al traghi strr evo perfetto potete in seguito andare a sostituire la eh, squadretta del dello sterzo con quella in ergal e ovviamente vi ho già detto tutto il discorso delle viti se volete eh, potete andare a sostituire le viti con eh, delle viti eh, testa bombata cava esagonale quindi esagonali e ovviamente niente in questo caso c'è veramente poco da fare se volete potete modificare il tubetto dell'antenna facendo eh, la parte con inframmezzata dal tubo eh, del, al silicone come userete nel serbatoio e vi servirà perché anche in questo modello nel serbatoio avrete da cambiare il tubo eh, della miscela perché questo, quello di serie è troppo corto e quindi vi genererebbe problemi in caso di cappottamenti prolungati qui ragazzi io sulla piastra radio avrei concluso eh, quello che dovevo dire più avanti cambierete i servi ma questa è una cosa che comunque chi acquista un RTR deve mettere in conto nel corso degli anni se vuole diciamo fare il passettino in avanti e, e ricordatevi che comunque se acquistate i servi nuovi anche magari da competizione anche magari professionali potrete in futuro traslarli sulla vostra macchina da competizione se ne acquisterete mai una Il serbatoio qui c'è ben poco da fare credo che le forature siano diverse da quello mp9 e mp10 quindi non si può sostituire ma ovviamente dovrete andare a cambiare i tubi 
potete mettere dei tubi uh, blu sul, uh, sulla, sull'emissione del carburante e dei tubi bianchi, il tubo bianco che è quello anticalore, sulla presa di pressione. Altrimenti se volete inizialmente potete mettere il blu anche qua senza nessun tipo di problema. Ovviamente andate a realizzare il tirello per aprire velocemente il serbatoio eh, quando siete in pista e vi lascio il link di come ho realizzato il mio eh, su eh, MP10 e anche in questo caso ragazzi c'è ben poco da dire perché purtroppo il serbatoio è questo e le modifiche eh, che si possono fare sono semplicemente aggiungere il tirello e sostituire i tubi più lunghi poi faremo vedere un giro dei tubi plausibile sulla macchina dove volendo potete installare anche il filtro miscela o comunque eh, il piccolo serbatoio aggiuntivo che ha la chioscio per, eh, che funziona sia da filtro miscela che da eh, serbatoio in caso di cappottamento da 2,1 cc Andiamo quindi a rimontare sul telaio il nostro serbatoio e la nostra piastra radio. Prima di rimontarlo serriamo nella parte inferiore le viti delle colonnine. Se volete una frenata più precisa potete anche andare a sostituire le colonnine con quelle in Ergal e anche qua vi lascio tutti i codici in descrizione partiamo a rimontare la piastra radio Quando montate il serbatoio ricordatevi di lasciarlo lente, non stringete il serbatoio, deve ballare, ci sono i gommini sotto apposta, perché questo? Perché così avrete meno possibilità che si formino bolle uh, nel condotto del nel tubo che va dal serbatoio al carburatore, quindi lasciatelo lente e siate a posto. Thank <laughs> you.